হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম সবাইকে উত্তরণের পথে তো আজকেও প্রিভিয়াস ইয়ারের বেশ কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নই হিস্ট্রি রিলেটেড প্রশ্ন আছে এবং কম বেশি অনেকগুলো পরীক্ষাতেই আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার এই প্রশ্নগুলোকে আমরা দেখতে পাই সো প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে দেখো দ্য মোস্ট রেকগনাইজ পিরিয়ড অফ হরপ্পা সিভিলাইজেশন ইস অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার যে সর্বাধিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সময়কাল সেই সময়কালটা জানতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে পঁচিশশো থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ এটা ছিল হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতার সর্বাধিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সময়কাল এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল একটা হচ্ছে প্রাক হরপ্পা দুই হচ্ছে পরিপক্ক হরপ্পা পরিপক্ক হরপ্পা আর থার্ড হচ্ছে লাস্ট হরপ্পা এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল নেক্সট নেক্সট বলেছে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ওয়াজ নট কন্টেম্পোরারি অব দ্য ফলোয়িং সিভিলাইজেশন হরপ্পা সভ্যতা কোন সভ্যতার সমসাময়িক ছিল না বলছে ইজিপ্টিয়ান সিভিলাইজেশন মেসোপটেমিয়া চাইনিজ অ্যান্ড গ্রিক এখান থেকে অ্যান্সার হবে হচ্ছে গ্রিক সিভিলাইজেশন গ্রিক সিভিলাইজেশন হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক বা কন্টেম্পোরারি ছিল না তাহলে কোন সমসাময়িক বা কন্টেম্পোরারি ছিল কোনগুলো ম্যাডাম তাহলে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেসোপটেমিয়া সুমের ইজিপ্টিয়ান এইগুলো হচ্ছে সমসাময়িক ছিল হরপ্পা ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের সমসাময়িক সভ্যতা নেক্সট নেক্সট বলেছে নেক্সট বলেছে হোয়ার হ্যাভ দ্য রিমেন অফ হর্স বিন ফাউন্ড ইন দ্য ভ্যালি সিভিলাইজেশন অর্থাৎ ঘোড়ার নিদর্শন আমরা কোন জায়গায় দেখতে পেতাম তো ঘোড়ার নিদর্শন আমরা দেখতে পেতাম হচ্ছে সুর কোটাতে কোথায় সুর কোটাতে মান্ডা সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করছি পরের স্লাইডে দেখো কালীবঙ্গাল কালীবঙ্গর কথার অর্থ হচ্ছে কালো বালা কালো বালা এবং এই কালীবঙ্গান কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে রাজস্থানে অবস্থিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এরকম যে কালো বালার নিদর্শন আমরা কোথায় দেখতে পাই সেটা হচ্ছে রাজস্থান এবং কালো বালা এটার কথার অর্থ হচ্ছে এই কালীবঙ্গান কথার অর্থ হচ্ছে এটার কালো বালা যেটাই রাজস্থানে আমরা লক্ষ্য করি কালীবঙ্গান নেক্সট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দেখো পরের প্রশ্ন বলেছে মান্ডা ও সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য ব্যাংক অফ হুইচ রিভার দেখো মান্ডা হচ্ছে কোন নদীর তীরে অবস্থিত দেখো মান্ডা যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের আগে দেখতে হবে যে ইন্দাস সিভিলাইজেশনের চারটে দিক ছিল পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যদি আমরা একদম নর্দার্ন পাটে দেখি নর্দার্ন পাটে ছিল হচ্ছে মান্ডা মান্ডা সাউদার্ন পাটে কি রয়েছিল সাউদার্ন পাটে রয়েছিল হচ্ছে দাইমাবাদ সাউদার্ন পাটে রয়েছে দাইমাবাদ পূর্ব দিকে রয়েছে হচ্ছে আলমগীরপুর আলমগীরপুর এবং পশ্চিমে হচ্ছে সুক্তা জেন্দার সুক্তা জেন্দার এবার এই মান্ডা মান্ডা হচ্ছে চেনাব নদীর তীরে অবস্থিত এটা কোথায় এটা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর মান্ডা জম্মু কাশ্মীর দাইমাবাদ দাইমাবাদ হচ্ছে মহারাষ্ট্র অবস্থিত মহারাষ্ট্র আলমগীরপুর এটা হচ্ছে ইউপি উত্তরপ্রদেশে আর সুক্তা জেন্ডার যেটি হচ্ছে বেলুচিস্তানে অবস্থিত এবং বাকি অপশানগুলো তোমরা জানো যে ইন্দাসে ট্রিবিউটারি রাভি আছে সুতলেজ আছে এগুলো নেক্সট দেখো নেক্সট বলেছে যে অ্যাডভান্স ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ উন্নত জল ব্যবস্থা আমরা কোন জায়গায় দেখতে পেতাম ধোলাবিরা আলমগীরপুর কালীবঙ্গান বা লোথাল এখানে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ধোলাবিরা ধোলাবিরাতে আমরা হচ্ছে অ্যাডভান্স ওয়াটার সিস্টেম বা জল ব্যবস্থা আমরা দেখতে পেতাম এবং যদি আমরা লোথাল সম্পর্কে দেখি যে লোথাল কোথায় অবস্থিত লোথাল হচ্ছে গুজরাটে অবস্থিত কোথায় গুজরাট এখান থেকে প্রশ্ন কি আসে না এখান থেকে প্রশ্ন যেটা আসে যে সব থেকে প্রাচীনতম বন্দর বা ওল্ডেস্ট প্রোট প্রোটের নাম হচ্ছে লোথাল এখানে আমি লিখে দিচ্ছি প্রাচীনতম বন্দর প্রাচীনতম বন্দরের নাম হচ্ছে লোথাল লোথাল যেটি অবস্থিত গুজরাটে এবং বলা হয় যে এই গুজরাটের লোথাল বন্দর থেকেই এই সভ্যতার মানুষেরা কি করতো ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট রিলেটেড যে ব্যবসাগুলো সেগুলো তারা করে থাকতো অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি রিলেটেড যে ধরনের ব্যবসাগুলো সেগুলো লোথাল বন্দর থেকে তারা করত নেক্সট নেক্সট বলছে হুইচ কালার ওয়াজ জেনারেলি ইউজড 
অন হরপ্পা পটারি হরপ্পার মানুষেরা যে মাটির পাত্রগুলো ইউজ করত সেই মাটির পাত্রগুলোর কালার কি হতো তারা যে মাটির পাত্রগুলো ইউজ করত তার দুটো কালার হতো বেসিক্যালি একটা হচ্ছে কালো আর একটা হচ্ছে লাল এই দুটো কালার তারা ইউজ করত তো অ্যান্সার হবে আমাদের হচ্ছে রেড ব্লু গ্রিন হোয়াইট এগুলো তারা ব্যবহার জানতো না এখান থেকে যেটা আমাদের আর একটা জিনিস যেটা বলার সেটা হচ্ছে হরপ্পা সিভিলাইজেশনের মানুষেরা কোন ধাতুর ব্যবহার প্রথম করেছিল ধাতুর ব্যবহার প্রথম করেছিল প্রথম করেছিল সেটা হচ্ছে তামা আর যদি বলে যে কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না তারা হচ্ছে লোহার ব্যবহার জানত না লোহার ব্যবহার তারা জানত না এবং তারা যে মাটির পাত্রে কালার ইউজ করত দুটো লাল আর কালো অপশান হচ্ছে আমাদের এখানে রেড আর তারা তামার ব্যবহার প্রথম শুরু করেছিল এবং লোহার ব্যবহার তারা জানত না নেক্সট নেক্সট বলছে হুইচ ইজ দ্য ওল্ডেস্ট বেদা প্রাচীনতম বেদের নাম জানতে চেয়ে যেটা সবাই আমরা জানি যে প্রাচীনতম বেদ হচ্ছে ঋগবেদ ঋগবেদের শ্লোক সংখ্যা কটা ঋগবেদের শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে হাজার আঠাশটা মন্ডল থাকে হচ্ছে দশটা যদি আমরা সোমবেদ সম্পর্কে দেখি সোমবেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে মিউজিক ক্লাস মিউজিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সোমবেদে অথর্ববেদে যেখানে হচ্ছে আয়ুর্বেদা ম্যাজিক এই সমস্ত রিলেটেড আলোচনা করা হয় অথর্ববেদে যজুর্বেদরা তোমরা কমেন্ট করে জানিও যজুর্বেদের বিষয়টা কি থাকে যজুর্বেদদের কী নিয়ে আলোচনা করা হয় নেক্সট পরের প্রশ্ন বলেছে যে হুইচ রুলার অব দ্য হরিয়াঙ্কার ডাইনেস্টি ইজ কল্ড কুনিক দেখো হরিয়াঙ্কার ডাইনেস্টির ফাউন্ডার আমাকে জানতে হবে যে হরিয়াঙ্কার ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা কে প্রতিষ্ঠাতা কে হরিয়াঙ্কা ডাইনেস্টির হরিয়াঙ্কা ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে বিম্বিসার নট বিন্দুসার বিম্বিসার তো যদি আমরা দেখি যে হরিয়াঙ্কা ডাইনেস্টির ফাউন্ডার হচ্ছে বিম্বিসার এবং এই হরি কুনিক হচ্ছে কার উপাধি কুনিক হচ্ছে অজাত শত্রুর উপাধি কুনিক তাহলে ম্যাডাম বিম্বিসারের উপাধি কি বিম্বিসারের উপাধি হচ্ছে শ্রীনিক বিম্বিসারের উপাধি শ্রীনিক এবং অজাসত্রের উপাধি হচ্ছে কুনিক কুনিক এবং তার পুত্র ছিল হচ্ছে উদাইন এখানে তো আমরা কমেন্ট করে জানিও যে পিতৃহন্তা বা তার নিজের বাবাকে হত্যা করেছিল কাকে বলা হতো পিতৃহন্তা নামে আমরা কাকে চিহ্নিত করতে পারি এই ছিল হচ্ছে আজকের প্রশ্ন আমাদের